what is good guys disciple here aka ralph po and on this video i will be drawing my life or guguhitin ko yung buhay ko po pinanganak po ako sa ormoc city late po nung september 25 1997 po ako lang po yung nag i isang anak po sa mama at papa ko po Nag-iisang anak lang po ako sa mama at papa ko po kasi naghiwalay po sila nung 2 months old pa lang po ako. Uh, kasi nalaman ng mama ko po na nang babae po yung papa ko. Pero kung matanong mo, ba't happy pa rin yung music disciple? Eh kasi po, happy pa rin po ako kahit broken family po. Ka kasi kahit pa paano, andun pa rin yung lola ko, yung tito ko, yung... Mama ko at yung, of course, yung tita ko. At kahit po mag-isa lang po akong anak, ah, hindi naman ako naging malungkot ng pagkabata ko kasi binilahan po ako ng maraming toys. <laughs> Skip forward po tayo. Nung kindergarten na po ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako magaling mag-drawing. Pero sobrang hilig ko pa rin mag-drawing ng disciples. Naalala ko pa nga na yung teacher ko sa kindergarten palaging galit sa akin kasi daw hindi ako nakikinig sa kanya. Paano yan ma'am? Eh, mahilig talaga ako mag-drawing. At naalala ko pa nga guys na nung time na yun mahilig ako sa lastiko, sa rubber bands, sa Yu-Gi-Oh cards, kinokolek ko yan. At yung ano, yung Pogs, yung favorite ko talagang game yung bata pa ako. Naalala ko pa nga na bata pa ako, mahilig talaga ako maghamon. Maghamon ng, ano, ng one versus one sa pogs. Kasi gusto kong dumadami yung pogs ko eh. Kasi nung nasa bahay pa ako, always ako nag, ano, nagpa-practice, nag-training talaga sa pag, ano, ng pogs. Kasi kapag dumadami yung pogs ko, binibenta ko yan. At kung tatanungin nyo sa akin kung sino yung bumibili sa akin ng pogs, hindi yung mga, yung mga nakalaro ko din, yung mga natalo ko, sila rin yung mga bumibili sa akin ng pogs. At sa time na yun, hindi pa uso yung computer games sa akin kasi wala pa kami yung PC. Kaya yung lalaro ko is Beyblade, um, yung barid barilan kasama yung mga kapitbahay ko, uh, yung plastic balloon, <laughs> crash gear, You know what I'm saying, girls? Yung pang 90s kid talaga na trip. Oh my God, naalala ko pa nga yung mga TV shows na pinapanood ko dati. Ingo and Bulilit, Super Ingo, Pokemon sa GMA7, Phineas and Ferb, at marami pang iba. Mostly Cartoon Network. So, skip tayo sa 2007. Noong grade 4 na ako, umuwi yung lola ko galing US siya. At kasi na timing sa birthday ko nung dumating siya, sinurpress na niya ako ng bagong PC. Which is, doon nag-open yung world ko as a gamer. Naaalala ko pa nga, yung first kong nilaro talaga is Hangaro. Tapos sumunod yung GTA Vice City. Tapos yung GTA San Andreas. Tapos Need for Speed. Tapos yung pinaka-favorite ko talaga is Counter-Strike. At let me tell you something, sobrang na-addict talaga ako sa Counter-Strike dati. Kahit bots lang yung kalaban ko, kasi nasa bahay lang ako naglalaro dati. Sobrang masaya na ako doon. Like, nung time na yon wala pa kasi kaming internet sa bahay, magdamag ako mag maglalaro ng Counter-Strike nyan. Kahit bots lang yung kalaban. Sabi nga ng lola ko sa akin, puro na lang daw ako games, dapat ginagamit ko yung PC pang study. Well, tama naman talaga siya. Pero, you know, even though games lang siya, dito ko nakuha lahat ng skill ko. Dito nabuo yung karakter ko. Sabi ng iba, walang mabuting maidulot ang computer games. Pero, fully disagree ako dyan. Kasi dahil sa PC games, dahil sa paglalaro ko ng Dota dati, nakabuo ako ng friends, ng barkada, like lots of laughter. Kahit games lang siya, may natutunan ka din kaya. Actually, 80% sa English ko, nalaman ko yan. Natutunan ko yan dahil sa games. Real talk guys, 80% sa English ko, natutunan ko yan dahil sa games. Dahil sa panonood ko ng cartoons. Well, I'm not saying that you should hate a book. Kasi minsan naman, nagbabasa niyo naman ako ng libro. Pero, mostly lang, tagal, 
talaga sa English ko is na tutunan ko lang talaga sa paglalaro ko ng games like sa Need for Speed, 'di ba? Yung campaign niya is English. Like most most games are in on English language. Kaya you know, na enhance mo yung English mo just by listening to the characters of the game um speaking English. Fast forward ulit tayo guys sa high school life ko which is nag-aaral ako sa NOC NHS. It means New Ormoc City National High School. At dito po nag-start yung pagiging competitive ko sa gaming talaga. Kasi sa panahon na to, which is I think 2000, um, 2012, sobrang puso na ng Dota. Puso yung pustahan, puso yung tournaments. At ako mismo nagpili sa school na to guys kasi public school siya. At mas less yung hard work na kailangan sa academics. Kasi ang hirap kayo mag aral sa private school. At kasi dun guys sa public school, sa high school ko, less strict yung mga teachers dun. Kaya nagawa kong ipagsabay yung pag-aaral ko at yung paglalaro ko. At lalo na kasi sinadya ko talagang i-low score yung sa entrance exam para nasa pinaka-lowest section talaga ako. Pero section doesn't matter guys. Yung grades lang talaga. So, ayun. Dumating yung araw na always na ako nakipagpustahan. Like, every time na may tournament sa school namin about Dota. Kasi may mga local tournaments kasi dun sa school namin dati. Sa Dota 1. Sobrang uso kasi ng Dota. Um, actually, na alala ko pa yung name ng computer shop na yun. Ano yun? LJ Internet Cafe. Like, sobrang, kahit sobrang baho ng pawis ng mga bata dun, dun ako palagi nag, ano, na, nati, nakikipagpustahan. Kasi, nung time na yun, yung LJ kasi, yung computer shop na yun, sila yung may pinakabilis na PC sa lahat ng comshant dun sa, sa lugar namin. <laughs> so, nung time na yun din, yun din yung time na may babae na nanonood sa likod ko. Yung name niya is Sheila. At <laughs> siya yung unang babaeng nagpapatibok sa sa puso ko. Pastilan! <laughs> so, ikukontinue natin yung part 2 guys soon. At uh, ikukontinue ko yung sa continuation natin sa high school. Sa college life ko. At sa ano, how I started YouTube sa sa buhay ko nung like sa <clears throat> past 8 excess ko plus yung medyo busy pa ako